Assalamualaikum, welcome back to my channel. I'm Jasmine Akhtarasi. Apna the shathe. Apna the poti bhalo basha zaniye. Aro ekto video shuru korla mami. Aasha kori apna the bhalo lagbe. Oni ke yamar kase zante siye silo je. Ami je dudhe shorta uthai. Eta deep e na normal e rakhi. To eta ami deep e rakhe di. E bhabi steel e ekta box e. Er ager video gula the to ami dekhiye silam je bari theke jinish gula anar pore. Ki bhabi ami gusiye rakhe silam ba ki ki ene silam. To tar pore theke ashole amar regular je routine she routine shuru hai gye se. Eta silo shoni bar ar robi বার থেকে বাবুর স্কুল শুরু হয়ে গিয়েছিল তো শনিবারে যতটুকু পেরেছিলাম আমি কাজগুলা করে রেখেছিলাম বাড়ি থেকে আসার পরে কাজে মন বসাতে একটু কষ্ট লাগে কিন্তু কিছু করার নাই কারণ হচ্ছে আমি অনেকটা দেরি করে বাড়ি থেকে আসলাম আর বাবুর স্কুল শুরু হয়ে গিয়েছিল জানুয়ারির 1 তারিখ থেকে তো সেই কারণে বাবু অনেকটা পড়াই পিছিয়ে গিয়েছে সেগুলা কভার আপ করা তারপরে আমি যে ভিডিওগুলা বাড়িতে দিতে পারি নাই সেইগুলা এখানে সে কমপ্লিট করে দেওয়া সবাই বোঝেন তো যে একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসলে কত কাজ থাকে আপনারা যারা আমার পুরাতন বন্ধু আছেন যারা আমাকে রেগুলার ফলো করেন তারা তো জানেন যে আপনাদের ভাই আমাকে অনেক হেল্প করে যেহেতু আমি বাড়িতে যাওয়ার আগে অনেক কাজ গুছিয়ে রেখে যাই সেই কারণে আমার কাজ অনেক কম থাকে আমার এই ইউটিউব ফ্যামিলিটা অনেক বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে আর আমার জীবনে নতুন বন্ধু আসছে অনেক তো ওনারা হয়তো বা সেই আগের ভিডিওগুলা দেখেন নাই যেই ভিডিওগুলাতে আমি বেডশিট নিয়ে কথা বলেছিলাম আমি মনে করি সারা দিন কষ্ট করার পরে যদি আপনি রাতে ঘুমাতে যান আর বেডটা যদি সুন্দর হয় তাহলে কিন্তু আপনার রাতের ঘুমটা অনেক শান্তির হয় তার জন্য যে নিত্য নতুন বেডশিটের দরকার তা কিন্তু না পুরাতন জিনিসটাও যদি পরিষ্কার করে রাখা হয় তাহলেও কিন্তু অনেক ভালো লাগে দেখতে তো ঘরের বেড আর যদি কাপড় গোছানো থাকে তাহলে পুরো ঘরটাই কিন্তু গোছানো থাকে আর এই চাদরগুলা আমার পেতে আসলে অনেক কষ্ট হয়েছে অনেক দিন ধরে আমি যাদের কাছ থেকে কেনাকাটা করি ওনাদেরকে বলতাম তারপরে এক পর্যায়ে ওনারা আমার অনুরোধে এনে দিয়েছিল আর এগুলা হচ্ছে হোম টেক্সটের দুশো বিশ টাকা গজ বাট ওনারা আমার কাছ থেকে দুশো টাকা গজ রাখেন নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড মাপে যে খাটগুলো আছে সেই খাটগুলার জন্য কিন্তু তিন গজ কাপড় লাগে আর যদি তার থেকে খাটটা বড় হয় অনেক সময় আমরা নিজেরা তৈরি করি একটু বড় করে তো সেইগুলার জন্য কিন্তু সাড়ে তিন গজ লাগে সাড়ে তিন গজ থেকে চার গজ এটা হচ্ছে শুধু বিছানা চাদর আর পিলো কাভারের জন্য এক গজ কাপড় লাগে এখন যদি আপনারা বালিশ বড় ছোট করেন তাহলে তো অবশ্যই সেইটার হিসাব কম বেশি হবে আর আমি আমার হিসাবটা বলছি আর বিছানা চাদরটা যদি আপনারা খাটের চারি সাইডে ঝুলাতে না চান যেমন এই জামারিটা চারি সাইড দিয়ে কিন্তু এইভাবে ঝুলে আছে তো এইটা যদি কম ঝুলাতে চান তাহলে আড়াই গজেই হয়ে যায় তো একটু ঝুলিয়ে রাখলে বেশি ভালো লাগে দেখতে আর এই কাপড়গুলো অনেক ভালো একটুও কালার যায় না অনেক দিন ধরে আমি ইউজ করছি অনেক বছর ধরে ইউজ করছি তো খুবই ভালো লাগে আমার আর আপনারা আপনাদের নিকটস্থ যে দোকানগুলো আছে যেখান থেকে আপনারা কেনাকাটা করেন সেখানে গিয়ে ওনাদেরকে দেখান এবং ওনাদেরকে বলেন অবশ্যই এনে দিবে যেহেতু আমি নেত্রকোনার মতো জায়গায় থেকে যদি পাই তো অবশ্যই আপনারা ভালো জায়গায় থাকেন পাবেন আমি আসলে বেশি কিছু করতে পারি না কারণ এখানে কোনো কিছুই তেমন পাওয়া যায় না যে আপুদের জানার আগ্রহ ছিল এই চাদরগুলা সম্পর্কে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন যে আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পারলাম কিনা নতুন করে অনেক আপুই জানতে চেয়েছেন যে আমি যে টাওয়াল ইউজ করি এই টাওয়ালগুলো আমি কোথায় রাখি এবং কিভাবে রাখি আপনারা তো এর আগেও দেখেছেন যে আমি এইভাবে ঝুড়ির ভিতরে রেখে দিই এক জায়গায় থাকে আমার আর কি খুঁজতে হয় না আর এই টাওয়াল গুলা পরিষ্কার করি পাউডারের সাথে একটু ভিনেগার নি কারণ ভিনেগারটা দিলে যে এর যে জীবাণুগুলো আছে এই জীবাণুগুলা চলে যায় তো হালকা উনশো গরম পানিতে একটু ভিনেগার আর হুইল পাউডার মানে আপনি যে পাউডারই ব্যবহার করেন সেই পাউডার দিয়ে একসাথে ভালো করে মিশিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দিই ভিজিয়ে তারপরে ধুয়ে ফেলি বাড়িতে যাওয়ার আগে আমি প্রতিটা জিনিসই কিন্তু এক কাপড় দিয়ে এইভাবে ঢেকে রেখে গিয়েছিলাম তারপরেও দেখেন অনেক ময়লা জমছে
আসার পরে আমি ওভেন ব্যবহার করেছিলাম সেই কারণে ওই ওভেনের র‍্যাকের যে উপরের পাটটা ওইটা তো পরিষ্কার করে ফেলছি আর নিচের পাটটা পরিষ্কার করা হয়নি এখন করে নিচ্ছি আর যে জিনিসগুলো আছে সবই এইভাবে মুছে নিচ্ছি কারণ এগুলো যদি না মুছি তাহলে এটা পরিষ্কার করার কোনো মানেই হয় না এইজন্য সব জিনিসগুলো আমি পরিষ্কার করে নিলাম প্রতিদিন যদি একটু করে এইভাবে মুছে রাখা হয় তাহলে কিন্তু কষ্ট অনেক কম হয় ময়লাটা কম জমে আর যখন রান্না করা হয় তো দেখা যায় অনেক সময় রান্না করতে গিয়ে রান্নার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি তো ওই সময়টাই কিন্তু একটা হাতে টাওয়াল নিয়ে যে কোনো একটা জিনিস পরিষ্কার করে ফেলা হয় বাসাটা যদি বড় হয় তাহলে একদিনে পরিষ্কার করা তো সম্ভব হয় না তো এক এক দিন এক একটা পার্ট ভাগ করে নিতে হয় যে কোনো দিন ড্রয়িং রুম কোনো দিন ডাইনিং রুম বা কোনো দিন বেডরুম কোনো দিন যদি অন্য রুম থাকে সেই রুমটা এভাবে একটা একটা রুম করে যদি পরিষ্কার করা হয় তাহলে কষ্ট কম হয় আর আমার মনে হয় যে একবার পরিষ্কার করার পরে সেইটা যদি কন্টিনিউ করা হয় অবহেলা না করে তাহলে কিন্তু আর নোংরা হয় না তার জন্য আপনারা জিনিসের আশেপাশে একটা টাওয়াল রেখে দিতে পারেন আমি এর আগে অনেকবার দেখিয়েছি যে আমার ফ্রিজের সাইডে আবার হচ্ছে আমার ওয়াশিং মেশিনের সাইডে একটা করে কিন্তু টাওয়াল থাকে যে টাওয়ালটা দিয়ে আমি আসলে পরিষ্কার করি আমার কাছে অনেক বেশি কমেন্টস আসে ফার্নিচার ক্লিনার নিয়ে তো এটা তো আমি রেগুলার ইউজ করি কারণ এটা দিয়ে যখনই ময়লা হয় তখনই পরিষ্কার করে ফেলি আর যে জেলটা আছে ওইটা খুব মানে কম ব্যবহার করি কারণ জেলটা একটু গ্লেজ দেয় সেই কারণে মাঝে মাঝে ইউজ করি আর এটা কিন্তু লেদার ফার্নিচার কাঠের ফার্নিচার এগুলাকে গ্লেজ আনে আর আমি অনেক দিন ধরে ইউজ করছি আমার আল্লাহ রহমতে কোনো কিছুই নষ্ট হয়নি তো আপনারা এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন আর আপনাদের আশেপাশে দেখতে পারেন খুঁজে পান কি না আর যদি না পান তাহলে অলিভ অয়েলের সাথে একটা মিক্সার তৈরি করি আমি ওইটা আমি করে একদিন দেখাবো আপনাদেরকে আর ফার্নিচার মোসার সময় অবশ্যই আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো জিনিস আসলে মোসার যে টাওয়ালগুলা হয় সেই টাওয়ালগুলা যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু ফার্নিচার নষ্ট হয় না আমার মনে হয় তো আমি এরপরে যদি ওই মিক্সারটা তৈরি করি অবশ্যই আপনাদেরকে শেয়ার করব। বাড়িতে যাওয়ার আগে আমি তো দেখিয়েছিলাম আপনাদের যে ওয়াশিং মেশিন কত সুন্দর করে পরিষ্কার করে রেখে গিয়েছিলাম এখন অবস্থা একটু দেখেন কি পরিমাণ ধুলা জমছে রাস্তার সাইডে বাসা হলে আসলে সমস্যা আমার প্রচুর পরিমাণে ধুলা আসে ঘরে আর কোথাও ঘুরতে গেলে ঘুরে আসার পরে সব থেকে জরুরি কাজ হচ্ছে কাপড় পরিষ্কার করা আমি এখন রান্নাঘরে চলে এসেছি আজ আপনাদের সাথে মজার একটি রেসিপি শেয়ার করব আর আমি যখন বাড়ি থেকে মাংস নিয়ে আসি এইভাবে নিয়ে আসি এর উপর দিয়ে আবার পেপার মুড়িয়ে দিয়ে দেয় তো তারপরেও কিন্তু পানিটা বের হয়ে যায় এখন বুঝতে পারছি না কোনটাই কি মাংস আছে কোনটাই গরুর মাংস কোনটাই খাসির মাংস তো এই জন্য দুইটা পুটলাই বের করেছি আজ আমি আপনাদের সাথে যে রেসিপিটি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে সুই ঝাল মাংস আমাদের খুলনা অঞ্চলের বিখ্যাত সুই ঝাল আর সুই ঝাল দিয়ে শুধু যে গরুর মাংস খাওয়া যায় তা কিন্তু না সব ধরনের মাংস দিয়েই খাওয়া যায় এটা হচ্ছে সুই ঝাল বা সুই ঝাল যে নামেই ডাকেন আর এটা কিন্তু পেপারসি পরিবারেরই সম্পর্ক একটি লতা আর এই সুই ঝাল গাছ দেখতে অনেকটা পান লতার মতো পানের লতা যেমন দেখতে হয় ঠিক ওরকম পাতাগুলা পান পাতার মতো একটু পুরু হয় লম্বাটে হয় আর পাতায় কোনো ঝাল থাকে না বাট এই ডালগুলাতে ঝাল আর এই সুই ঝালটা খেতে অনেকটা আদার মতো আদার যেমন ঝাঁজ আছে একটা ওরকম ঝাঁজ তার থেকে একটু স্ট্রং আর এটা চাষ করা হয় বাংলাদেশে খোলনা যশোর সাতক্ষীরাতে আর এই সুই ঝালটা দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় প্রজাতি তো সেই কারণে কিন্তু ভারত মালয়েশিয়া শ্রীলঙ্কা ইন্দোনেশিয়া তারপরে সিঙ্গাপুর এই দেশগুলাতেও কিন্তু চাষ হয় 
চুইঝাল গাছটা যত বেশি মোটা হয় তত বেশি ভালো খেতে ঝাল হয় আর খেতে ভালো লাগে আর এগুলা ওনার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এটার বয়স অনেক বেশি পাঁচ থেকে ছয় বছরেরও বেশি হবে হয়তো বা এগুলার দাম শুরু হয় চারশো টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত আঙ্কেলের হাতে যেটা দেখতে পেলেন ওটা এক হাজার টাকা কেজি আর এগুলা ছয়শো টাকা চারশো টাকা কেজি বিক্রি হয় আমি যেটুকু নিয়ে আসছি এটুকুর দাম প্রায় আড়াইশো টাকা পড়ছে এটা এক হাজার টাকা কেজি নিয়েছিল বাজারের একটা ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে সুইজাল সম্পর্কে আমি ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর সেই কারণেই আমি আসলে এত কিছু বললাম তো আশা করি আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না আর এখানে আমি সব মশলাগুলো রেডি করে নিয়েছি আগে থেকে যদি সব কিছু গুছিয়ে নিই তার তাহলে আর ভুলে যায় না আর না হলে অনেক সময় অনেক মশলা মিস্টেক হয়ে যায় ভুলে যায় আর আমি যা যা নিয়েছি আমি তো রান্নার সময় বলে দিব যে কি কি নিয়েছি আমি আপনারা সবাই কমেন্টস করে জানাবেন যে খুলনা অঞ্চলে গিয়ে কামরুল হোটেলের কে কে সুইজাল মাংস খেয়েছেন আর যারা এখনো খাননি তারা একবার হলেও খুলনাতে গিয়ে কামরুল হোটেলের সুইজাল মাংস খেয়ে আসবেন অনেক ভালো লাগে কাঠের এই বক্সটা দেখার পরে অনেক প্রশ্ন এসেছিল যে এটা আমি তা আসলে ওইভাবে শেয়ার করা হয়নি কখনো তো ভাবলাম যে আপনাদেরকে আর অপেক্ষা না করিয়ে জানিয়ে দিই এই বক্সটা বানানোর আইডিয়াটা ছিল আমার আর এটা বানিয়ে দিয়েছে আমার হাজব্যান্ড মোদি দোকানে গিয়ে দেখবেন যে মোদি দোকানের সামনে এই ধরনের কাঠের কিছু বক্স থাকে তার ভিতরে বিভিন্ন ধরনের মশলা ডাল এগুলা থাকে তো ওখান থেকে আসলে আইডিয়াটা নেওয়া হয় পরে আমার হাজব্যান্ড বলি একটা মিস্ত্রি দিয়ে বানিয়েছিলাম আমরা প্রথমে সেটা অনেক বড় করে দেয় সেটাও আমার রান্নাঘরেই আছে তো তারপরে মিস্ত্রিকে আবার বলা হয় তো তখন উনি বলে যে না এত ছোট করে আমরা বানিয়ে দিতে পারব না তো আমার হাজব্যান্ড কাট কিনে নিয়ে আসে কাট কিনে নিয়ে আসে নিজেই বাসায় করে ফেলে তো এই হচ্ছে আমার মাসালা বক্সের কাহিনী আর দেখতেই পাচ্ছেন সব কিছু গুছিয়ে ফেলেছি আমি আর মাংসটা কিন্তু একটু বড় বড় পিস নিতে হয় তো আমার যেহেতু এটাই সাইজ করে কাটা আছে এই জন্য আমি এইভাবেই নিলাম এখন আমি এই সুইজালটা পরিষ্কার করে নিব আর আমি একটু দেখাই যে আমি কিভাবে এই সুইজালটা পরিষ্কার করি এটা ইচ্ছা মতো পরিষ্কার করা যাবে আর আমারটা দেখতেই পাচ্ছেন বেশ অনেক মোটা আর মোটা হওয়ার কারণেও কিন্তু এটা বেশি ভালো খেতে হয়েছিল আর এটা ঝালটাও বেশ ভালো হয়েছিল সুইঝালের কিন্তু ঔষধি গুণাগুণ আছে এটা খাবারের রুচি বাড়াতে সাহায্য করে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দূর করে তারপরে আপনার যে মানসিক উত্তেজনা অস্থিরতাগুলো থাকে সেগুলাও স্বাভাবিক করে শারীরিক দুর্বলতা বা যদি কোনো বিষ ব্যথা থাকে সেগুলাও কিন্তু সারাতে সাহায্য করে সর্দি কাশি হাঁপানি শ্বাসকষ্ট ডায়রিয়া রক্ত স্বল্পতা অনেক কিছু আছে যেগুলা সারাতে সাহায্য করে তো এগুলা আরও ডিটেলস আপনারা জেনে নিতে পারেন আমি আসলে যতটুকু জানি ততটুকুই আপনাদেরকে জানালাম তো আমি এই যে এইভাবে কেটে নিয়েছি এটা ইচ্ছা মতো কেটে নিতে পারেন আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো তো আমি এখন মাংসের ভিতরে মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি দিলাম পেঁয়াজ কুসি দিচ্ছি আদা বাটা এটা হচ্ছে রসুন বাটা পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়া এটা হচ্ছে জিরা গুঁড়া হলুদ গুঁড়া ধনে গুঁড়া এটা হচ্ছে গরম মশলা গুঁড়া দেন তেজপাতা দিলাম দুইটা দারুচিনি ছোটো এলাচ ব্ল্যাক পেপার দেন লবঙ্গ এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি এক কেজির বেশি পরিমাণ মাংস নিয়েছি আসলে ওইভাবে তো মাপা নাই এখন আমি মশলাগুলো ভালো করে মাংসের সাথে মিশিয়ে নিব যতটা পারবো ভালো করে মেশাবো মাংসের সাথে মশলা যত ভালো মেশানো হয় ততই কিন্তু মাংস ভালো লাগে খেতে এখন আমি হাত ধোয়া পানি দিয়ে দিচ্ছি কারণ হাতে অনেক মশলা লেগেছিল আর এমন পরিমাণ পানিটা দিলাম আমি যেন মাংসের সমান সমান থাকে দেখতেই পাচ্ছেন একটু খেয়াল করে দেখেন দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ এখন এটা আমি ঢাকা দিয়ে রান্না করে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত পানিটা না শুকিয়ে যাবে আর এর মাংস অনবরত নাড়তে হয় এটা আমরা সবাই জানি আমি যে পানিটা দিয়েছিলাম পানিটা শুকিয়ে এসেছে আর মাংসটা আমার কিন্তু প্রায় সিদ্ধ এসেছে এর ভিতরে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি রসুনের কোয়া আপনারা চাইলে এখানে গোটা রসুন ইউজ করতে পারেন আসলে এই মাংসে গোটা রসুনই ইউজ করে বাট আমার যেহেতু ছোলা আছে সেই কারণে আর আমি রসুন নষ্ট করলাম না কোয়াগুলাই দিয়ে দিলাম তো আপনারা চাইলে গোটাটা দিতে পারেন এটা হচ্ছে মৌরি আর মেথি একসাথে গুঁড়ো করে নিয়েছি এটা কিন্তু টালা যাবে না জাস্ট আমি নর্মাল মেথি আর মৌরি গুঁড়া করে নিয়েছি আর এই সুইজাল রান্নাটাতে কিন্তু এই মশলাটা দিতেই হবে এটাই আপনার অথেন্টিক যে একটা স্বাদ গন্ধ 
এটা এনে দেয় এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সুই ঝালটা আর চুই ঝালটা ঠিক নামানোর দশ মিনিট আগে দিতে হবে বেশিক্ষণ আগে দিলে আবার এটা গলে যেতে পারে এর ভিতরে আমি অ্যাড করে দিব ভাজা জিরার গুঁড়া আমি শুকনো খোলায় জিরাটা ভেজে গুঁড়া করে নিয়েছি সেই গুঁড়াটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি ঢাকনাটা দিয়ে দশ মিনিটের মতো লো আসে রান্না করে নিব আমি লাস্ট যে মশলাগুলো অ্যাড করে দিলাম এইগুলার ফ্লেভার একেবারে মাংসের ভিতরে ঢুকে যাবে আর এই দশ মিনিটের ভিতরে আমি একবারও কিন্তু ঢাকনাটা খুলবো না একদম লো আসে রান্না করে নিব এই মাংসটা গরম ভাত রুটি পরোটা যেটার সাথেই খান না কেন অনেক ভালো লাগে খেতে তো আপনারা ট্রাই করবেন আর সুই ঝাল দিয়ে শুধু কিন্তু গরুর মাংস না অনেক মাংসই রান্না করা যায় তো আমার কাছে এখনও একটু আছে আমি এর পরে আর একটা রান্না করে আপনাদেরকে দেখাবো তো এই হচ্ছে আজ আমার আয়োজন আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে জীবনে পাওয়া না পাওয়া পূর্ণতা অপূর্ণতা ভালো মন্দ সব কিছু নিয়েই আমাদের চলতে হবে তো সবাই ফ্যামিলি নিয়ে হ্যাপি থাকবেন আপনাদের প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা রইল রইল ফালগুনের শুভেচ্ছা আপনাদের কালকের দিনটা অনেক ভালো কাটবে এই দোয়া করি দেখা হবে নেক্সট ভিডিও তো সে পর্যন্ত সবাইকে আল্লাহ হাফেজ